多少都是我打死的，人死那是你强死我撑啥？大哥，这打算？哎呀，都有，每个人都过啊。哎，大哥，那他嘞？谁啊？驴儿哈嘛。怎么样？你这眼气儿！哎呦，季青！哎呦，这咱们市只有正规连才能配一条，单纯不错。啊。诸位，今天咱们这仗打得很精彩啊！虽然说咱们来这儿的主要目的是消矿石，不许恋战，但是刚刚这一仗，打出了咱们的气势。另外也证明对方的伪军，纸老虎，不禁打。说白了，就是一群为了活命、为了军饷，没有灵魂，更没有战斗力的败类。今天值得一提的是，向南缴获了一挺机枪。这咱们往后战斗力大大提升了呀！哎，给我看看，慢点啊！你这小个还没枪高的，能扛得动吗？你老子了！拿过来，拿过来！谁搅和算谁的，给我！给给！好了好了好了，那就归向南使用。呃，过会儿我教你机枪的操作要领，回头再给你配个送弹手。好了，时候也不早了。大家简单的吃点干粮，注意，不许生火啊！还是分成四个组，轮流警戒。是是。傅大队，那这帮龟儿子还能再来吗？不得不防啊！准备吧。哎，你是不是忘了件事啊？啊？让猴子向团部汇报战绩。请功啊！你忘了你是怎么入队的了？成都连名单上都没你。那我在这儿算什么？黑户啊？不至于，不至于。不是，那你意思是，我就是再大的战绩也不能立功？哎，你这个眼镜儿还真不错，加油，加油！哎哎原来杨思晴喜欢的是他呀，那杨思晴现在只有我和他在追吧？目前知道，就你俩了。哎，你呀、啊，爱情的事就别想了，你想想，怎么立战功吧？我能立战功。有他在，这一个弹匣就能撂到十个八个的，你算呀、啊？保守算，一梭子八个，十梭子八十个，一箱子弹二十梭子，那就是一百六十个，那可相当于一个营啊！那得是什么战功什么军章啊？你可问题是，胡大队得给你报上去才行啊！怎么？怎么了？你问那么多老犬，赶紧睡吧。嗯，你说，伪军还会来吗？那得问伪军。哎，向南，你要干嘛呀？过吗？第一次见到叔叔啊，我也很害怕，好几天都吃不下饭。闭上眼睛就是伤口和血，现在适应了，应该没有人不怕血吧？正向南怕吗？他从小就怕血，为什么呀？在他很小的时候，有一次跟同学在乡下玩，同学不小心摔伤了，流了很多血，最后
，也没能救活。那血腥的一幕一直在郑笑奈心里，形成了视觉恐惧，而且被无限放大，以至于一见到血就会晕眩。后来看了许多医生都治不好。可能需要心理医师的催眠术或特殊疏导，才能根治他这个障碍。可惜，没有。那怎么办呀？等他上了前线，不免会看到血的。人在极端的环境中，也许在谋生修复能力。但愿他会有。不要对，他们都撤远了。你要不要休息会儿？怎么没？啊？恰逢其时，幸在其中，一切都是值得的。你眼睛都红了，哎，你说，他不是一晚上没动静，干什么呢？想对付，想着怎么把咱们弄死，要不然的话，他们回去没法跟日本人交代。对了，哎，我听他们说，日本人的身高只有一米四啊，就那么高、啊。<笑>你先别管他们的身高有多么可笑，你就看他们这么轻易的拿下满洲，势如破竹攻下腹地，这战斗力可笑吗？他们凭的是什么呀？战斗意志、单兵素质、工业基础，这三点，恰恰就是我们目前最欠缺。而最重要的是，我们要有正确的引导。你吃啊，喝点，先睡我。行，你要点啤酒。哎，给你拿。我要吃点，喝我。不太对，你说他们会不会撤了？不会的。那他们就这么点人，也不精打，在这等死呢？我猜他们是兵力不济，等援军呢。那咱找人去打探一下，不就知道了？哎，别，他们警惕性很高的，这么着，咱们容易暴露。嗨，这这简单。猴子，过来！大哥，啥事儿啊
动不明，不许动转，别动！我叫猴子，别动！听我口令，找站位。情况不明、啊，准备战斗。
披荆斩棘，所向无敌。可事实证明，没有经过淬炼的我，是多么软弱。多兄弟，他为什么不开枪？他为什么不开枪？行了，大家都别说了，别怪这怪了。老子就说了，咋了？怪他？那我们怪谁？怪二世，在这边去骚扰骚扰，要是有机枪警走，我们来死在马路上吧。都怪他，他和贵儿子压根就没开火。上都没上，机枪没准坏着呢。不可能，再不快，我们把嘴闭上。瞎吵吵什么？赶快干活，来人宣布命令，撤销郑孝南小队长的职务，由韩尚东接替。我会在战报中向上级如实交代。啥？去向小队长那了？大哥，我们是那么多兄弟在下面，去向小队长那完了啊？对呀、啊。对啊对啊对啊我没事干了是吗？回 C 位置，继续警戒。我信誓旦旦参加川军，本以为能洗刷污名、建功立业，却落下一个废物的名称。平洛，好兄弟，我对不起你
，明天去团指挥所吧，那儿建有战地医院，去适应一下，协助医护工作吧。再给我次机会，你总不能闭着眼睛开枪吧？倒是个办法，先回避一下。医院也有磨练的机会。那可是这样下去，你怎么熬啊？我要是走了，就不能再回来了。贵姑领捷报，毙敌日军七名，缴获三八式步枪五支，子弹。一百一十发，王八撸子一发，皮鞋七双，水壶七个，行军背囊六个，他老了。来人，走！真是没想到啊，新兵连敢跟日本人硬碰硬，厉害呀、啊！好小子，不愧是老子手把手带出来的兵，啊！带他去吃饭，多加肉。请。是七个，自损十四。要不要抽调预备队予以补充？不必。墨家村打成一锅粥，浦河防线战事吃紧，没想到新兵连有如此战力，鬼谷岭工厂是固若金汤啊！应该没问题。指点十步，冲！鬼谷岭捷报。是。哎，等等。毙敌七个，加个零。零点七。零点七，没死透是怎么着？七十。七十、啊。听我的，鼓舞士气嘛。这，是。两天了，一点动静都没有。你说日本人好对付？不好对付。是啊，十几个人就能把咱们打成这样，照这样的战损比。咱们得再增加一倍的兵力才行啊！那上面为啥不给咱派援军呢？穆家村那边的战况比咱们这边更严峻，哪有多余的兵力支援咱们呀？团指挥所来命令了，要让咱们死守，不许撤。那他们不知道我们死了多少人啊？知道，野战医院刚刚建立起来，三条战线的伤兵都集中在那儿，咱们这边要是顶不住。后果不堪呀！我来，我来，谁啊？行列来人了。人呢？团指挥所野战医院派来了劳军慰问团，人在路上，马上到。不是谁啊？有医生，有厨子，还有一个唱歌的。唱歌的。哎，你的脑壳是不是被炸弹伤着了？是啊。昌哥怎么会来这儿？你是不是傻了？爱信不信，这唱歌的呀，大伙儿都认识。
团部怎么能让他们来这儿？多危险呀、啊！没问他一再坚持，团长同意了，只让待十分钟。这不瞎胡闹吗？分两个组，轮流警戒。洗把脸。哎，大哥，是不是你要去啊？哎，哎，姚姐，大哥，你先把我军装拿过来，大哥，赶快上边去，来，好洗洗脸，正准备。你去找老花，老花，找一口人，花，大哥哪有花呀？找去。大哥专门给你找花。谢谢啊。嗯。呀，你得到了这个。中有勋章，全团就这一个，真厉害！这就是个二等，下次给你弄个一等。嗯，你胆子也够大的，嗯，我们这儿也敢来。你们在玩命，我这算什么呀？郑孝南呢？他没跟你们在一起吗？在一起，只不过他，哎，对了，这小子上哪儿去了？谁也不是天生就会打仗的，你能在这坚持下来，已经很不容易了。你别过来，我不需要你来安慰我。你的事情我知道了，没关系。实在不行，你就跟我回去，在后方也有许多事情可以做。我绝不会回去，我自己的事儿不能克服。这不算逃兵，团长那边我会解释的，好吗？我和思晴聊过你，他说，也许你可以在极端的环境中产生战胜自己的潜能。思晴是个善良的女孩，我们聊得来的。向南。知道了，该走了。难道你就不想看看我吗？我在寺庙给你求了护身符，还没来得及给你。
Coba.老毛病要不要解决？有决心吗？跟我来。金教练，快过来帮忙。借钱，给我纱布，快，剪刀。这还是马的，任者服输。晚安了。没晚。二十几台吧，吃点东西好吗？你已经有进步了，只是自己不知道。我计算过，已经手术室，从见到血到昏厥的时间在延长，从昏厥到醒来的时间在缩短，说明你正在适应。所以，别灰心。真的能好吗？会的，前提是你要配合。吃掉。不吃不行，没力气克服毛病。
可是我给你申请的重病好房，不吃不行，别浪费了。家里面还好吗？都惦记着你呢。你还要在这边待多久啊？不一定，随时会转移。你见到宁可静了？你们还好吧？你在鬼谷里。还是他打听到告诉我的。啊，嗯，他和我想象中的不太一样。怎么不一样？他为人很善良，身上没什么坏毛病，善解人意，说话让人听得舒服。哎，眼镜儿怎么样啦？比我想的勇敢。嗯，普刚呢？钢铁证明坚硬，男儿证明顽强。山川证明高原，士兵证明荣光，头颅证明尊严，肩膀证明担当，脚步证明无限，心灵证明信仰，信仰，奔勇的。在逆境中的呐喊，声声不息；燃烧的炙热烈火啊，你在黑暗中的身影，璀璨绽放。神圣的庄严使命啊，你在我心中的分量，重如泰山。嘹亮的奋进号角啊，你在硝烟中的旋律。在硝烟中的旋律，瑞邦和他。